थ्री वेज टू प्रिपेर यस लाइव झालंय करेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करत होतो सेकंड सी एच फोर प्लस एच टू ओ सी एच फोर प्लस एच टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर केलं होतं करेक्ट एच टू ओचा इलेक्ट्रोलिसिस करत होतं की ज्याच्यातून आपल्याकडे एच टू आणि ओ टू गॅस मिळणार होते त्यात आपण केली होती कार्बन और सी एच फोर ची रिएक्शन ती रिएक्शन आपण ऑक्सिजनशी केली होती हीट करणार होतो त्याला हाय टेम्परेचरला ज्याच्यातून आपल्याला कार्बन बोरोक्साईड प्लस एच टू गॅस मिळत होता ज्यालाच आपण म्हणतो सीन गॅस और सीन गॅस और वॉटर गॅस राईट ही होती आपली स्टेप वन त्याच्यामध्ये तीन स्टेप होत्या सेकंड स्टेप मध्ये काय करत होतो तर जो सीओ बनलाय त्या सीओ च कन्व्हर्जन सीओ च कन्व्हर्जन आपल्याला करायचं होतं सीओ टू मध्ये सीओ टू मध्ये करेक्ट तर त्यासाठी आपण त्याची रिएक्शन एच टू ओ शी अगेन करणार होतो की ज्यादा फर्दर आपल्याला तिथून सीओ चा सीओ टू बनला असता आणि फायनली आपल्याला हा सीओ टू रिबू करायचा होता सो त्यासाठी आपण स्क्रबिंग मेकॅनिझम और ऍडझॉप्शन प्रोसेसचा यूज करणार होतो एन ए टू एस टू ओ थ्री वर युज करून राईट सोडियम अर्सिलाईटचा यूज करायचा आहे की ज्याच्यातून आपल्याला फायनली सीओ टू रिलीज झालेला मिळेल ह्या सगळ्या स्टेप्स केल्या होत्या सेकंड रिएक्शन मध्ये आणि अजून एक रिएक्शन होती त्याच्यात काय केलं होतं ही एक झाली ही एक झाली आणि काय होती काय होती रिएक्शन त्याच्यामध्ये आपण हायड्रोजनचं प्रिपरेशन केलं होतं लॅब लॅब मेथड मध्ये रिडक्शन करत होतो झिंक युज करायचा होता एच सी एल वर ऍड करायचा होता और एनएच वर करायचा होता राईट तिथून आपल्याला एच टू गॅस मिळणार होता ओके ह्या होत्या प्रिपरेशनच्या मेथड त्यानंतर आपण बघितल्या होत्या त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज ज्याच्यामध्ये एच टू रिॲक्ट करतो मेटलशी सो बेस्ड ऑन मेटल का व्हॅलन्सी वी विल गेट एम एच एम एच टू एम एच थ्री टाईप ऑफ कंपाउंड काहीही मिळणार आहे मेटलशी रिएक्शन त्यानंतर आपण बघितलं होतं रिएक्शन विथ ऑक्सिजन एच टू जेव्हा ऑक्सिजनशी रिएक्ट करणार आहे तिथून आपल्याला एच टू ओ मिळतो ही एक रिएक्शन होती त्यानंतर आपण बघितली होती रिएक्शन विथ हॅलोजन्स एच टू रिएक्टिंग विथ एनी हॅलोजन एक्स टू ने म्हणतोय तर तिथून आपल्याला एच एक्स मिळत होता अँड देन फायनली रिड्युसिंग नेचर बघत होतो की डबल बॉन्ड आहे त्याच्यावर एच टू ची ऍडिशन केली तर आपल्याला इथे सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस झालेला मिळेल और एल्स मेटल ऑक्साइड असेल तर तो पण रिड्यूस होणार आहे राईट त्याच्यातून आपल्याला मेटल सेपरेट प्लस एच टू ओ मिळेल करेक्ट ह्या सगळ्या रिएक्शन आपण काल बघितल्या होत्या आजचा आपला टास्क आहे टू स्टडी अबाउट अल्कली मेटल्स अँड अल्कलाईन अर्थ मेटल्स करेक्ट ह्याचे कन्फिग्युरेशन आपल्याकडे आहेत काल काही रिएक्शन वेळेस स्टडी केल्यात का आय गेस नाही केल्यात आपण आपण जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज वर कमेंट करायला चालू केलं होतं आणि आय गेस लेक्चर एंड केलं होतं करेक्ट येस ऑन नो मला एकदा जस्ट कन्फर्मेशन द्या की असंच काही होत का सांगा रे मला एकदा कोणीतरी ह्याच पॉइंटला होतो का आपण की जिथे आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करतोय वेल मी आत्ताच लक्षात आहे तोपर्यंत सांगून ठेवतो सो आय एम प्लॅनिंग फ्रॉम ट्वेंटी टू टू थर्टी वन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू टू थर्टी वन जॅम आय एम प्लॅनिंग की जे सीईटीचे चॅप्टर्स आहेत ना आपले 
आता त्यातले काही अजून झाले नाही आहेत आपले सो त्या त्या जो काही झालेला नाही आहे तो स्किप करू शकता बट जो झालेला पार्ट आहे तो पार्ट सो त्याच्या एमसीक्यू टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट प्लॅन करतोय विचार करतोय ट्वेंटी टू पासून थर्टी फर्स्ट पर्यंत सो यू स्टील हॅव फिफ्टीन डेज जे कोणते चॅप्टर्स आपले ऑलरेडी कवर झालेले आहेत आणि आय गेस सीई टी मधले दोनच चॅप्टर राहिले सो बाकीचे तर सगळे झालेत आम्ही तुम्ही सेव्हन टेस्ट आरामात देऊ शकता सेव्हन टेस्ट आरामात देऊ शकाल दोन टेस्ट फक्त मे बी मिस होतील तुमच्या त्याचा सिलेबस नाही झालाय ते आपण फोर्टीन आणि फिफ्टीन लेसन ते पण काही मुलांचे झालेले आहेत फोर्टीन फिफ्टीन पण काही मुलांचे झालेत सो त्या केसमध्ये इन केस तुमचे जर झाले असतील वाघ सरांनी तुम्हाला शिकवले होते तर तुम्ही त्याही अटेम्प्ट करा बट आय एक्सपेक्ट की बाकीच्या सगळ्यांनी ऍटलिस्ट ह्या सेव्हन टेस्ट अटेम्प्ट कराव्या डेली एक टेस्ट असेल शेड्यूल मी टाकेन तुम्हाला ट्वेंटी टू टू थर्टी वन चं डेली एक टेस्ट अरेंज केली जाईल सो अकॉर्डिंगली तुम्ही अटेंड करा ठीक आहे आणि प्रिपरेशन करा फिफ्टीन डेज आहेत सो त्यामध्ये प्रिपरेशन करा सगळ्या सगळे चॅप्टर्स ओनली सीई टी वाले चॅप्टर सीई टी वाले कोणकोणते चॅप्टर्स आहेत चॅप्टर वन देन फोर फायू सिक्स सेव्हन एट सेव्हन नाही सेव्हन नाही सेव्हन नाही आहे एट नाईन नाही आहे टेन इलेव्हन थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन आणि फिफ्टीन सो वन झालाय फोर होणार आहे फायू झालाय सिक्स झालाय एट चालू आहे टेन पण झालाय इलेव्हन पण झालाय आणि फोर्टीन फिफ्टीन ठीक आहे सो ह्याच्या टेस्ट असतील डेली एक टेस्ट असेल सो बी प्रिपेअर फॉर दॅट फिफ्टीन डेज आहे सो छान प्रिपरेशन करा आणि ट्राय करा की चांगले मार्क्स मी होत आहे ठीक आहे आणि त्याच्यावर तुम्हालाच तुमचा अनालिसिस करायचं आहे बघा मी तुमच्या मार्क्सचा अनालिसिस मी काही जास्त करणार नाहीये मी तुम्हाला सांगणार आहे अनालिसिस कसं करायचं ना पेपरचं अनालिसिस ते त्याच्यावर पण एकदा आपण डिस्कशन घेऊ बिफोर टेस्ट आणि तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन की तुम्हाला कसं अनालिसिस करायचं आहे त्यामुळे तुमची चॉईस एक्झाम कशी द्यायची काय करायचं सो ट्राय करा मॅक्झिमम मार्क्स निवायचं आणि त्यानंतर जे काही मार्क्स मिळतील त्याच्यावर कसं अनालिसिस करायचं कुठे कमी पडतोय ते कसं बघायचं ते मी सांगतो तुम्हाला ओके जस्ट डिक्लेअर करून ठेवलंय तयार राहा फक्त प्रिपरेशन चालू ठेवा ऑल राईट ठीक आहे सो बघा रे हे कन्फिग्युरेशन आहेत आपल्याकडे जे की ऑलरेडी आहेत काल सांगितले तू तुम्हाला हे कन्फिग्युरेशन लिहिण्यासाठी सो मी इथे काही जास्त वेट नाही करत बसत बघा फक्त की जे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन आहे ते आपण बघू शकतो इथे वन एस वन इथे टू एस वन थ्री एस वन फोर एस वन फाईव्ह एस वन सो बेसिकली सेम टाईपचं कन्फिग्युरेशन मिळतं एन एस वन हायड्रोजन फर्स्ट ग्रुपमध्ये येतो फर्स्ट पिरियडमध्ये आहे हा सेकंड आहे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अँड सेव्हन सेव्हन पिरियड सो सेव्हन एस वन सो हा जो एन आहे तो आपल्याला सांगणार आहे पिरियड आणि ज्याच्यावरून आपल्याला फायनल कन्फिग्युरेशन मिळतं ओके सेम वे इथे जर बघितलं ग्रुप टू साठी तर आपल्याकडे टू एस टू थ्री एस टू फोर एस टू फाईव्ह एस टू सिक्स एस टू अँड सेव्हन एस टू एन एस टू कन्फिग्युरेशन मध्ये मिळतात सेकंड ग्रुप बेरिलियम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अँड सेव्हन हे असे ग्रुप पिरियड मध्ये ते प्रेझेंट आहेत हे आहेत आपले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन राईट नाव विल टॉक अबाउट द ट्रेन्स इन ऍटॉमिक अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स ग्रुप वन अँड टू तेव्हा असं काय समोर डायग्राम काढून ठेवलाय तर बघा हे डायग्राम काय दाखवत आहेत तर डायग्राम त्याच्या जनरल युजेस दाखवत आहेत ती लिथियम आयन बॅटरी मोबाईल मध्ये युज होते ना और खूप ठिकाणी तुम्ही असं ऐकलं असेल लिथियम आयन बॅटरी सो एल आय एल आय काय आहे हा दिस इज युअर लिथियम सो लिथियमच्या बॅटरीजचा युज होतो आणि इन केस कोणी हे ओपन करून जर बघितली असेल ही अशी वाली ही जुनी वाली बघा हे जुने वाले फोन असतात ना त्याच्यामध्ये ती रिमुवेबल बॅटरी होती तर इन केस कोणाला तर कोणाकडे जर जुना फोन असेल आणि त्यातली बॅटरी रिमूव होत असेल की जो खराब झालेला आहे तर तो बघितलात ना तुम्ही जर तो ओपन केलात येस नंदिन मला एकदा त्याचा आहे ना एक थ्री फिफ्टी ला रिमाइंडर दे आपण लास्ट टेन मिनिट्स मध्ये ते डिस्कस करू सो ह्या अशा ज्या बॅटरी असतात ना त्याचा तुम्ही ओपन केल्यात ना इन केस जर खराब झालेली असेल तर नाहीतर घरचे ओरडतील माझ्या नावाने काहीतरी बोलतील सो जर खराब झालेली असेल आणि इन केस जर तुम्ही ओपन करून बघितले तर तुम्हाला याच्यामध्ये आहे ना एक सॉफ्ट असा काहीतरी सबस्टन्स मिळतो एक सॉफ्ट सबस्टन्स मिळतो ओके सो दॅट सॉफ्ट सबस्टन्स इज युअर लिथियम 
देन हे चॉक व्हाइट बोर्ड वर ब्लॅक बोर्ड वर यूज करतो ना आपण चॉक दॅट दॅट चॉक दॅट चॉक कंटेन्स युअर कॅल्शियम चॉक कंटेन्स कॅल्शियम कॅल्शियम तर काय म्हणजे एक्झाम्पल म्हणून मी काय घेतोय तर बघा रे हा चॉक जो आहे ना तो आपण इझिली ब्रेक करू शकतो हाताने ब्रेक करू शकतो ह्या बॅटरीच्या आतमधलं म्हणजे बॅटरी नाही म्हणत आहे बॅटरीला वरतून आपण कशांतरी कवर केलेलं आहे जे की स्ट्रॉंग मटेरियल आहे बट बॅटरीच्या आतमध्ये जे मटेरियल आहे ना ते आपण इझिली ब्रेक करू शकतो सॉफ्ट मटेरियल असत अल्सो तुम्ही प्रॅक्टिकल जर केले असतील केमिस्ट्रीचे तर तुम्ही बघितलं असेल आपण सोडियम मेटल यूज करतो तर सोडियम आय डोंट नो तुम्हाला युज करायला मिळालाय नाही मिळालाय बट सोडियम मेटल आहे ना तो पण आपण इझिली असा एक काहीतरी नाईफ घेऊन इझिली कट करू शकतो ऍक्च्युली तो हाताने पण ब्रेक करू शकतो बट हायली रिएक्टिव्ह असतो सो वी प्रिफर टू युज नाईफ फॉर धिस ओके सो बेसिकली ते काय दाखवत आहेत रे की हे जे काही मेटल आहेत आपले ग्रुप वन अँड टू चे ग्रुप वन अँड टू मेटल्स सो धीज आर युअर सॉफ्ट मेटल्स सॉफ्ट मेटल असतात हार्डनेस त्यांचा खूप कमी असतो दे हॅव व्हेरी लो हार्डनेस ही कंडिशन असते ग्रुप वन अँड टू साठी तुम्ही असं हे असं का तर त्याचं रिझन पण सिम्पल आहे अरे आपण आहे ना ऍटॉमिक रेडियसचा ट्रेंड बघितला होता जर तुमच्या लक्षात असेल की ऍटॉमिक रेडियस कशा मूव्ह होतात लेफ्ट टू राईट काय होतं कोणी सांगू शकतं का मला ऍटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राईट काय होतं लेफ्ट टू राईट डिक्रीज होते आणि लेफ्ट टू राईट डिक्रीज होते म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला की लेफ्ट मोस्ट इलेमेंट जे आहेत त्यांची साईज काय आहे लेफ्ट नोट साईजची साईज काय असणार आहे दे विल हॅव मॅक्झिमम साईज इन दॅट ग्रुप करेक्ट सर्वात जास्त साईज त्या त्यांची आहे आणि हे ग्रुप वन टू कुठे आहेत हे लेफ्ट साईडला आहेत राईट आणि त्याच्यामधले जे इन्ग्रेडियंट बघितले त्यातलं मटेरियल बघितलं तर ते खूप लिस्ट आहे लिस्ट आहे ऍज इन ऍज इन बघा सिम्पल सांगतो मी तुम्हाला इथे लिथियम आहे लिथियम बघा वन एस टू टू एस वन व्हेर एज बेरिलियम वन एस टू टू एस टू सी इथे आपल्याकडे कंडिशन अशी आहे ना की तीन प्रोटॉन आता तीन न्यू न्यूट्रॉन असतात कधी कधी त्याच्यात चार न्यूट्रॉन असतात चार न्यूट्रॉन आणि तीन इलेक्ट्रॉन हे एवढंच आहे मटेरियल व्हेर एज इथे जर बघितलं मी इथे तर माझ्याकडे इथे फोर प्रोटॉन फोर ऑर फाईव्ह न्यूट्रॉन फाईव्ह न्यूट्रॉन अँड फोर इलेक्ट्रॉन ही कंडिशन असते ठीक आहे सो मटेरियल जर बघितला आपण मटेरियल ऍज इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जर बघितले तर ते लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होत चाललेत ते लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होत चाललेत आणि जर साईज बघितला साईज डिक्रीज होत चाललाय साईज डिक्रीज होत चाललाय सो बेसिकली मी असं म्हणतोय की हे जे ग्रुप वन आणि टू जे इलेमेंट जे आहेत त्यांची डेन्सिटी डेन्सिटी सर्वात कमी आहे लो डेन्सिटी इलेमेंट्स आहेत तुम्ही असं कसं काय तर बघा रे डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्युम मास अपॉन व्हॉल्युम सो आता ग्रुप वन टू मध्ये काय आहे मास सर्वात कमी आहे आणि व्हॉल्युम साईज आणि व्हॉल्युम रिलेटेड आहे सो व्हॉल्युम सर्वात जास्त आहे सो डिनॉमिनेटर त्यांचा मोठा आहे मास त्यांचा छोटा आहे विच इंडिकेट्स की त्यांची डेन्सिटी काय असणार आहे खूप कमी असणार आहेत खूप लो डेन्सिटी वाले सबस्टन्स असतात लेस डेन्सिटी आहे सो त्यांच्यामध्ये काय येतो त्यांच्यामध्ये आपल्याला सॉफ्टनेस दिसतो वेळेस तेच आपण डी ब्लॉक मध्ये गेलो डी ब्लॉक मध्ये तर काय होतं मास वाढत जात मास इन्क्रीज होत व्हॉल्युम डिक्रीज होत आहे सो डेन्सिटी काय होते डेन्सिटी इन्क्रीज होतीये डेन्सिटी त्यांची इन्क्रीज होतीये ही कंडिशन असते आपली ग्रुप वन अँड टू इलेमेंट साठी की दो झार युअर लो डेन्सिटी इलेमेंट नाव आपण बघूया त्यांच्या जनरल प्रॉपर्टीज बद्दल ज्या की आपण ऑलरेडी स्टडी केल्यात ऍटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस आयनायझेशन इन्थॉलॉजी ह्याच्यावर आपण ऑलरेडी कमेंट केली आहे करेक्ट की आपण त्याच्यात बघितले होते की ग्रुप मध्ये वेन आय गो डाऊन द ग्रुप काय ट्रेंड दिसतो आपल्याला डाऊन द ग्रुप काय होत तर साईज जी आहे ऍटॉमिक रेडियस जी आहे ती इन्क्रीज होत जाणार आहे सिन्स जसं आपण खाली जातो नवनवीन त्याच्यामध्ये शेल ऍड होत जात आहेत एक एक शेल ऍड होत चालले आहेत सो साईज इथून इथून जर बघितलं आपण तर साईज काय होतोय साईज इन्क्रीज होतोय जो की आपण इथे बघू शकतो बघा वन फिफ्टी टू वन एटी सिक्स टू ट्वेंटी सेव्हन 
इन्क्रीज होत चालली आहे डाऊन द ग्रुप रेडियस इन्क्रीज होणार आहे आणि ऍटॉमिक रेडियसचा स्ट्रेन आयोनिक रेडियसला पण ऍप्लिकेबल आहे सो ती पण इन्क्रीजच होत जाते ती पण काय होते इन्क्रीज होत जाते जे की सेम आपल्याला ग्रुप टू मध्ये पण दिसत विदाउट एनी एक्सेप्शन इलेव्हन वन हंड्रेड इलेव्हन वन सिक्स्टी वन नाईन्टी सेव्हन टू हंड्रेड अँड फिफ्टीन टू ट्वेंटी टू ही इन्क्रीजच होत चालली आहे तुम्ही असं रेडियमला इथे का नाही दिलीये फ्रान्शियमला का नाही दिलीये तर बघा ते आहेत ना रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्स आहेत स्टेबल नाही आहेत दोज आर युअर रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस सो त्यांचे सिन्स दे आर नॉट स्टेबल त्यांची साईज मेजर करणं इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क सो त्यांची साईज नाही आहे आपल्याकडे देन इथे ही ब्रॅकेट मध्ये मेन्शन केलेली साईज आहे ब्रॅकेट म्हणजे म्हणजे काय ती अप्रॉक्सिमेट साईज आहे नॉट अ करेक्ट साईज अप्रॉक्सिमेशन अप्लाय करून काढलेली साईज आहे ओके सो ऍटॉमिक आयनिक रेडियस मध्ये आपण ट्रेंड बघू शकतो की डाऊन द ग्रुप इट इज इन्क्रीजिंग तुम्ही मला सर ह्या सगळ्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवू का तर अजिबात लक्षात नाही ठेवायची देर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ धिस व्हॅल्यू तुम्हाला फक्त हा ट्रेन लक्षात ठेवायचा आहे साईज मध्ये जर बघितलं तर लिथियम लिस्ट आहे देन सोडियम देन पोटॅशियम देन रुबेरियम अँड देन सिझियम सेन इथे सो हा फक्त ट्रेन समजून घ्या बाकी व्हॅल्यूज काही उपयोगाच्या नाही आहेत त्यानंतर आपण जर बघितलं आयनायझेशन एन्थाल्पी द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन ओके ही एनर्जी अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन सो आता ती जर मी एनर्जी बघितली तर बघा डाऊन द ग्रुप फाय ट्वेंटी फोर नाईन्टी सिक्स फोर नाईन्टीन डिक्रीज होत चाललीये डिक्रीज होत चाललीये का डिक्रीज होतीये सिन्स न्यूक्लियस आणि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनच डिस्टन्स इन्क्रीज होत आहे डिस्टन्स इन्क्रीज होत आहे आणि डिस्टन्स इन्क्रीज होत आहे सो काय होत आहे रे की इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज पण डिक्रीज होत आहे मी तुम्हाला ह्या शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन केला होता तेव्हा डिटेल मध्ये नव्हता सांगितलं कारण त्याचा काही जास्त युज नाही आपल्याला इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होत आहे सो इलेक्ट्रॉनला जे होल्ड केलं जात आहे ना ती होल्डिंग जे काही आहे ते पण डिक्रीज होत आहे त्यामुळे आपल्याला तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला लागणारी एनर्जी काय होणार आहे कमी लागणार आहे जर तो खूप लुजली बाउंड असेल इलेक्ट्रॉन लुजली बाउंड असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला जी एनर्जी लागते ती खूप कमी लागणार आहे ना क्वांटिटी वाईज ती खूप कमी लागणार आहे राईट सो इथे डाऊन द ग्रुप आपली आयनायझेशन एन्थॉलपी डिक्रीज होते इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी अगेन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऍबिलिटी टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करण्याची ऍबिलिटी शेअर्ड इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करण्याची ऍबिलिटी नाव धिस ऍबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग डाऊन द ग्रुप का साईज वाढला ना रे न्युक्लियस आहे न्युक्लियसचा साईज इलेक्ट्रॉन पासूनचा साईज वाढलाय सो ते बॉन्ड डिस्टन्स वाढवणार आहे इलेक्ट्रॉन लांब जाणार आहे सिन्स इलेक्ट्रॉन लांब गेले त्यांना अट्रॅक्ट करणं कमी होणार आहे लेस अट्रॅक्शन असेल सो ते आपण इथे बघू शकतो देन मेल्टिंग पॉइंट आहे तर मेल्टिंग पॉइंट पण डाऊन द ग्रुप तसा डिक्रीज होतोय सिन्स कॉम्पॅक्टनेस कमी कमीच होणार आहे ना डाऊन द ग्रुप बघा इथून पण बघा तुम्ही कॉम्पॅक्टनेस कमी कमी होत चाललाय सो मेल्टिंग पॉइंटचा ट्रेन असा असतो की ते डाऊन द ग्रुप सिन्स साईज वाढलाय सो ते त्यांचं जे इंटरॅक्शन आहे ना ते कमी आहे एकमेकांमधलं इंटरॅक्शन वीक इंटरॅक्शन असणार आहे दोन इलेमेंट जे काही असणार आहेत एकमेकांच्या जवळ वीकली इंटरॅक्ट करणार आहेत सो ते मेल्ट इझिली होणार आहेत इझिली मेल्ट होणार आहेत ओके आणि जर केल्विन मध्ये बघितलं तर हे सगळे बघा ट्वेंटी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस म्हणजे थ्री हंड्रेड केल्विन आणि नॉर्मल ट्वेंटी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असतं सो हे सगळे इलेमेंट बघा सॉलिड स्टेट मध्येच दिसणार आहेत आपल्याला अबाव रूम टेम्परेचर ते मेल्ट होत आहेत फोर फिफ्टी फोर थ्री सेव्हन्टी वन थ्री थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड अँड ट्वेल्व थ्री झिरो टू अबाव रूम टेम्परेचर मेल्ट होत आहेत ओके सो हे सगळे आपल्याला सॉलिड स्टेट मध्येच दिसणार आहेत अबंडन्स अबंडन्स वगैरे जास्त कमेंट नाही करत अबंडन्स इज जस्ट की ते एक्झॅक्टली किती प्रेझेंट आहेत नेचरमध्ये किती एक्झिस्ट करतात ओके आणि फायनली वी आर दि स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल स्टँडर्ड इलेक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय रिड्यूस करण्याचं ते पोटेन्शियल आहे इलेक्ट्रॉन आहे एम स्पेसिस आहे त्याचे आपल्याकडे एम प्लस प्लस ई मायनस म्हणजे सो ह्या प्रोसेसमध्ये ह्या प्रोसेसमध्ये जो काही एनर्जी चेंज येतोय पोटेन्शियल चेंज येतोय दिस इज युअर स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल 
सो ते बघू शकतो आपण ते डाऊन द ग्रुप इन्क्रीज होत चाललंय बट जो फर्स्ट एलिमेंट आहे लिथियम लिथियम शोज हायस्ट व्हॅल्यू आणि त्याची स्टँडर्ड इरक्शन पोटेन्शियलची जेवढी जास्त निगेटिव्ह व्हॅल्यू तेवढा तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट असणार आहे आपण स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट असणार आहे विच इज अवर लिथियम बघा हा ऍज इट इज एमसीक्यू मध्ये हा क्वेश्चन आला होता एका एक्झाम मध्ये की हु इज स्ट्रॉंगली रिड्युसिंग एजंट स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट तर स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट आपला लिथियम आहे काही खूप सारी मुलं म्हणतात सर डाऊन द ग्रुप डिक्रीज होतोय डाऊन द ग्रुप इन्क्रीज होतोय म्हणजे सीजीएम ऑर फ्रान्शियम असेल पण नाहीये तसं नाहीये इट इज लिथियम बिकॉज ऑफ देअर साईज इट हॅज हायली निगेटिव्ह व्हॅल्यू हायली निगेटिव्ह स्टँडर्ड इडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यू ओके सेम ज्या इथल्या प्रॉपर्टीज आहे ना सेम बघा तुम्ही इथे पण ऑब्झर्व करू शकता आयोनिक रेडियस डेन्सिटी डेन्सिटीचा ट्रेंड नाही आपल्याला बट आयनायझेशन एन्थॉल्पी आयनायझेशन एन्थॉल्पी पण आपण हे बघू शकतो हे पण बघितलं होतं फर्स्ट आयनायझेशन एन्थॉल्पी सेकंड आयनायझेशन एन्थॉल्पी ऑलवेज फर्स्ट विल बी स्मॉलर दॅन सेकंड फर्स्ट दिस इज युअर सेकंड फर्स्ट इज स्मॉलर दॅन सेकंड प्रत्येक केसमध्ये तेच दिसतंय प्रत्येक याच्यामध्ये सेम गोष्ट दिसणार आहे ओके आणि आपण बघू शकतो इथे बघा इथल्या व्हॅल्यूज आणि इथल्या व्हॅल्यूज तर हे पण रिड्युसिंग एजंट आहेत स्ट्रॉंग रिड्युसिंगच आहेत स्ट्रॉंगली रिड्युसिंगच आहेत बट लेस दॅन युअर ग्रुप वन का कारण ग्रुप वन मधून जो इलेक्ट्रॉन आहे ना तो इझिली काढू शकतो आपण इझी आहे रिमूवल दॅन ग्रुप टू सो त्यामुळे धिस ऍक्ट ऍज अ स्ट्रॉंगली रिड्युसिंग स्पेसिस वेर ऍज कम्पेअर टू ग्रुप वन ते लो रिड्युसिंग आहेत बेसिकली दोन्ही स्ट्रॉंग आहेत बट ग्रुप वन च्या कम्पॅरिझन मध्ये ग्रुप टू कमी रिड्युसिंग आहेत ओके ह्या अशा प्रॉपर्टीज आहेत टेबल तुम्ही मेन्शन करून ठेवू शकता बुक मध्ये मी परत परत तेच रिपीट करतोय की ह्या काही व्हॅल्यू पार्ट वेट करायच्या नाही आहेत कोणी तुम्हाला व्हॅल्यू वरून क्वेश्चन नाही विचारणार आहे जर काही क्वेश्चन आलाच तर तो ट्रेंड वर येतो टॉप टू बॉटम काय होत आहे लेफ्ट टू राईट काय होत आहे हा एवढाच ट्रेंड असणार आहे ओके चला नेक्स्ट याच्यावर जाऊया नेक्स्ट आहे आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बघा खूप सिम्पल प्रॉपर्टीज आहेत लॉजिकली थोडा विचार केला ग्रुप वन साठी कसं असणार आहे ग्रुप टू साठी कसं असणार आहे आपण एकाच ह्याच्यामध्ये दोन्ही बघून जाऊ सी ग्रुप वन ग्रुप वन काय करतात रे M gives M plus plus E minus. Group वन एकच इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहे वेर एज ग्रुप टू आले स्पेसिस जे आहेत ग्रुप टू आले स्पेसिस एम विल गिव अस एम प्लस विच विल फर्दर गिव अस एम टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स एम टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स सो ग्रुप टू आहे इट फॉर्म्स टू बॉन्ड्स ग्रुप वन आहे इट फॉर्म्स वन बॉन्ड आता ह्या सिंपल लॉजिकवर आपल्याला फक्त बघायचंय की व्हेन देर इज रिएक्शन विथ ऑक्सिजन मेटल रिएक्टिंग विथ ऑक्सिजन नाव ग्रुप वन टू दीज आर युअर हायली रिएक्टिव्ह स्पेसिस गाईज खूप जास्त रिएक्टिव्ह आहे तुम्ही असं असं का आहे असं असण्याचं रिझन इज देअर लो आयनायझेशन एन्थॉल्पी व्हॅल्यूज इलेक्ट्रॉन लॉस जो आहे ना तो खूप इझिली होतो इथे इलेक्ट्रॉन लॉस इट्स व्हेरी इझी खूप इझी बन होऊन जातो सो मेटल आहे विच इज गोईंग टू रिॲक्ट विथ युअर ऑक्सिजन खूप छान अशी रिॲक्शन देतात पटकन रिॲक्ट होतात आणि त्याच्यातून आपल्याकडे काय बनणार आहेत तर आपल्याकडे बनणार आहेत मेटल ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स जे की असे बनणार आहेत बघा मेटल टू ऑक्सिजन वन ऑक्सिजन दोन बॉन्ड बनवतो मेटल एकच बॉन्ड बनवतोय आपला सो एम टू ओ टाईप बनवतील दिस आर युअर नॉर्मल ऑक्साइड बट सिन्स ग्रुप वन आर व्हेरी हायली रिएक्टिव्ह स्पेसिस सो काही मेटल्स जे आहेत ना ग्रुप वन मधले ते इथेच नाही थांबत नॉर्मल ऑक्साइडला नाही थांबत बट विथ दॅट दे अल्सो फॉर्म एम टू ओ टू कंपाउंड एम टू ओ टू आर युअर पेरॉक्साइड इट फॉर्म्स पेरॉक्साइड इट कॅन फॉर्म सुपर ऑक्साइड एज वेल सुपर ऑक्साइड एज वेल एम ओ टू एम ओ टू हे पण देणार आहेत आपल्याला सुपर ऑक्साइड पण मिळणार आहेत इवन समटाइम्स वी गेट ओझोनाइड एज वेल 
ओझोनाइड एज वेल हे कधी होत विथ ग्रुप वन ग्रुप वन मध्ये आपल्याला ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड पेर ऑक्साइड सगळे मिळतात जनरली ग्रुप वन मधला जो लिथियम आहे तो नाही फॉर्म करत लिथियम जो आहे तो नॉर्मल ऑक्साइडच देणार आहे एल आय टू ओ देणार आहे बट सोडियम कॅन गिव्ह सोडियम म्हणजे सोडियमच्या खाली सगळे दे कॅन गिव्ह पेर ऑक्साइड पोटॅशियम त्याच्यापासून खाली दे कॅन गिव्ह सुपर ऑक्साइड हे पॉसिबल आहे वेळेस ग्रुप टू मध्ये बघितलं बघा ग्रुप टू मध्ये मेटल आहे दोन बॉन्ड बनवतोय ऑक्सिजन आहे तो पण दोन बॉन्ड बनवतोय तो इथे काय होणार आहे रे इथे जेव्हा रिएक्शन होते ना तेव्हा मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सिजन अँड इट गिव्ह जस एमो मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड ओके बट ह्यांची पण एक डिफरंट प्रॉपर्टीज आहे आता सिन्स दे आर बीट ऑफ स्लो रिएक्टिंग स्लो रिएक्टिव्ह आहेत ग्रुप वन च्या कम्पॅरिझन मध्ये इट टेक्स टाइम टू रिएक्ट सो दे गेट सम टाइम सो दॅट एअर मध्ये जेव्हा आपण ऑक्सिडेशन करतो ना ह्यांचं एअर बघा इथे मी एअर मेन्शन केले तर एअर मध्ये देर इज मिक्सर ऑफ एअर एन टू पण आहे ओ टू पण आहे सो जे ग्रुप टू आहेत सिन्स दे आर स्लोरी रिएक्टिव्ह ते काय करतात तर दे रिएक्ट विथ युअर नायट्रोजन ऍज वेल नायट्रोजनशी पण रिएक्ट करून दे आर गोईंग टू फॉर्म एम थ्री एन टू टाईप कंपाऊंड एम थ्री एन टू टाईप कंपाऊंड ओके आता हे जे काही आहे ना हे फॉर्मेशन हे एक्सेप्ट बेरिलियम सगळे करू शकतो बेरिलियम नाही करणार आहे बेरिलियम इज लिस्ट रिएक्टिव्ह बट डाऊन द ग्रुप रिएक्टिव्हिटी इन्क्रीज होती सो एम जी ऑनवर्ड्स आपल्याला हा ट्रेंड दिसेल मॅग्नेशियम पासून वी कॅन गेट नायट्राइड ऍज वेल ऍज ऑक्साइड नायट्रोजन चे कंपाऊंड पण बनणार आहेत ऑक्सिजन चे कंपाऊंड पण बनणार आहेत नायट्राइड प्लस ऑक्साइड दोन्ही मिळत आहेत सेकंड इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन विथ वॉटर रिएक्शन विथ वॉटर मेटल आहे इट इज रिएक्टिंग विथ वॉटर बघा मी आधीच सांगितलं होतं धीज आर त्यांची नावं जी आहेत अल्कली अँड अल्कलाईन अर्थ मेटल का असं म्हणतोय आपण अल्कली और अल्कलाईन अर्थ कॉज दे गिव्ह बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज पण कधी देतात अल्कली का म्हणतो अल्कली आणि बेस मध्ये काय फरक आहे तर बेस इन एनी कंडिशन सॉलिड लिक्विड गॅस तो बेसिक प्रॉपर्टीज देणार आहे बट अल्कली काय असतात जेव्हा तुम्ही त्याला वॉटर मध्ये डिझॉल्व करता वॉटर मध्ये डिझॉल्व करता तेव्हा ते बेसिक प्रॉपर्टी देतात धीज आर युअर अल्कली मेटल्स ओके और अल्कली अल्कली जस्ट वर्ड अल्कली लिहून ठेवा वाटल्यास डेफिनेशन अल्कली आर वन शोज बेसिक प्रॉपर्टीज शोज बेसिक प्रॉपर्टीज इन सॉल्युशन सॉल्युशन मध्ये ते बेसिक प्रॉपर्टीज येणार आहेत सो बट ऑब्विअस आहे गाईज नाव आहे अल्कली म्हणजे काय इंडिकेट करत तर अरे हे अल्कली बनवणार आहेत एमओएच टाईप कंपाऊंड बनवणार आहेत राईट एमओएच टाईप कंपाऊंड देणार आहेत सिन्स आणि सिन्स दे आर हायली रिएक्टिव्ह ह्यांचे जे बेस बनतात ना ते स्ट्रॉंग बेस बनतात आणि स्ट्रॉंग बेस कसे इंडिकेट करतात तर स्ट्रॉंग बेस इंडिकेट करतात टू स्टे इन आयोनायझेशन फॉर्म आयोनाइज फॉर्म आयोनाइज फॉर्म मध्ये ते राहणार आहेत सो बेसिकली हे आपल्याला असं मिळतं एम प्लस प्लस ओ एच मायनस आणि इथून आपल्याला एच टू गॅस रिलीज होतोय ही रिएक्शन असते वेन दे आर गोईंग टू रिएक्ट विथ वॉटर ओके सो मी सोडियम घेतला सोडियम वेन रिएक्टिंग विथ वॉटर इट विल गिव्ह अस एन ए प्लस ओ एच मायनस विच इज एन ए ओ एच बट सिन्स इट इज स्ट्रॉंग बेस तो आयन्स मध्ये राहणार आहे एन ए प्लस ओ एच मायनस प्लस एच टू गॅस सेम वे ग्रुप टू पण रिएक्ट करतोय ग्रुप टू तर बघितला तर तो काय करणार आहे एम इट विल रिएक्ट विथ एच टू ओ टू गिव्ह अस एम ओ एच ट्वाईस कंपाऊंड हे असं देणार आहे सिन्स दोन बॉन्ड बनवतो ना हा दोन बॉन्ड बनवतो ओ एच मायनस सिंगल बॉन्ड बनवतो सो एम ओ एच टाईप कंपाऊंड बनतो एम ओ एच विच विल प्लस एच टू गॅस इथून एच टू गॅस रिलीज होणार आहे आता हे जे काही बनतात तुम्ही असं हे का नाही तुम्ही आयन्स मध्ये दिलं हेच हे इथे आयन्स मध्ये लिहिलं आपण इथे मी एन एच नाही लिहिलं एन ए प्लस ओ एच मायनस लिहिलं तर अरे हे का आयन्स मध्ये लिहितोय कॉज धीज आर युअर स्ट्रॉंग बेस अँड स्ट्रॉंग बेस स्टेज इन आयनाइज आयन फॉर्म वेर एज हा वीक बेस आहे थोडासा कम्पेरेटिव्हली वीक आहे सो तो एकत्र राहतो तो प्रेसिपिटेट बनवतो दिस इज युअर रिएक्शन विथ वॉटर 
then we have reaction with hydrogen apan hydrogen cha reaction baghitle at adit so m simple reaction mi kay jasta vel nahi denar hela m plus h2 gives mh group 1 ahe सिंगल बॉन्ड बनो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनो सो एम एच कंपाउंड इथे एम प्लस एच टू दिस विल गिव अस एम एच टू कंपाउंड एम एच टू कंपाउंड बनना है ठीक है आता हि रिएक्शन बे रिएक्शन विथ वॉटर जी है ना इथे इथे बउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इन्क्रीज हो सीन्स डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इन्क्रीज होती है हाई खूब जास्त रिएक्ट करना है तो इथे अपना लिथियम जो है ना लिथियम खूब स्लोली रिएक्ट करते रिएक्ट स्लोली बट वेर एज सोडियम और पोटेशियम तो ते खूब जास्त रिएक्ट करता हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता मैं तुम्हारा फोटो दाखो तो बी अभी रिएक्शन बनते एक्सोथर्मिक रिएक्शन खूब जास्त हिट रिलीज होते जेव तुम्हें सोडियम घता सोडियम तो पानी टाकता आज सा जो को बगित नी तो एकदा का यूट्यूबला जा सर्च करा हा वीडियो यूट्यूबला तुम्हारा मिले सोडियम इन वॉटर सर्च करा सोडियम इन वॉटर को खूब जन के है परफॉर्म तुम्हारा इजीली एखाद वीडियो मिलन जाए जो तो वॉटर मे ऐड करते ना ही कस फायर होते तुम्हें बगू शकता एक्चुअली है मैं वीडियो पे दुसर पीपीटी मे है जी मैं आता नहीं है अवेलेबल ओके सो दिस इज युअर रिएक्शन हाईली हाईली रिएक्टिव है डाउन द ग्रुप रिएक्शन खूब जास्त इंक्रीज होती है तो खूब रिएक्ट करना है सो लिथियम स्लोली रिएक्ट हो सोडियम पोटेशियम खा सगे दे आर गोइंग टू गिव अस एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे मी ग्रुप टू बदल ग्रुप टू मध्य सेम कंडीशन है रिएक्टिविटी जी है अपन बगित रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इन्क्रीज होती है डाउन द ग्रुप कुछ ग्रुप वन एंड टू मध्य ग्रुप वन एंड ग्रुप टू मध्य डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ओके सो जे वर्ड से इलिमेंट्स है ना तेज थोड़े लेस रिएक्टिव है जस कि इतने लिथियम स्लोली रिएक्ट करते होता सोडियम पोटेशियम हाई रिएक्शन देना होता सो सेम वे इतने बे लक्षा एमसीक्यू ऐसी क्वेश्चन मैं संगत पर बेरिलियम जो है ना बेरिलियम हा वॉटर शी रिएक्ट कर बेरिलियम Do not give any reaction with your water, so there will be no reaction, no reaction. Okay, कभी ऐना रहे हैं. This is applicable for beryllium. Then, बगा इथे आपन he first reaction बगे दियो थी ना first reaction. अतः हाँ इथे मैं अजून एक सांगतो. जर तुम्ही practical lab मधे गेला साल तो तुम्हें बगित जो सोडियम ना रे सोडियम तो, तो जनरली केरोसिंग मध्य बगित सोडियम तो, तो वॉट केरोसिंग मध्य रीजन का बोन रीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो केरोसिन वॉटर डिजॉल्व होते नहीं एकमेक मध्य ठीक है वॉटर केरोसिन एकमेक मध्य डिजॉल्व होते नहीं केरोसिन की डेन्सिटी जास्त है सो केरोसिन खाली रहता इनकेस इनकेस अपन बॉटल है बॉटल मे अपन मैं सोडियम वॉटर एड चुकन माकून तो केस मे का देर विल बी तो एक्सप्लोजन हो तो नको वह करोसिन एड करोसिन एड करो सो दैट इनकेस वॉटर एड जारी तरी दैट वॉटर विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ युअर सोडियम सो फॉर दैट रीजन अपन का सोडियम का केरोसिन मेथ दैट विथ दैट देर इज वन मोर रीजन तर एयर ऑक्सीडेशन एयर ऑक्सीडेशन अपन आता बगित हाईली रिएक्टिव है एयर शी तो इमिजिएटली एन ए विल रिएक्ट विथ युअर ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज पेरोक्साइड पेरोक्साइड बनवे तो इजीली ओके सो हा ऑक्साइड फिल्म जनरेट करते ऑक्साइड से एक फिल्म जनरेट करते जो तुम्हें बढ़ाल ना तो हा सोडियम हाशा कलर मे दसतो या यलोईश कलर मे दसतो येलोईश कलर का संगत येलोईश कलर इज शोइंग एस द ऑक्साइड का फिल्म ऑक्साइड ची फिल्म बनते बट एक्चुअल मध्य तो कसा है एक्चुअल मध्य हाँ लश्चर है इट हेज लश्चर सिल्वरी कलर चाहो बट बिकॉज ऑफ धीस एयर ऑक्सीडेशन इट गेट्स धीस येलोईश कलर सो अपने ऑक्सीडेशन पे नको कैरोसिन मध्य एड कर सो दैट लिथियम ऐसी कॉन्टैक्ट मध्य अपल एयर नहीं 
ओके जी हाइड्रोजन की रिएक्शन होती सेम वे हाइड्रोजन की रिएक्शन है सेम रिएक्शन इज फॉर हाइड्रोजन एम प्लस एक्स टू एम एक्स इधे एम प्लस एक्स टू गिवस एम एक्स टू आता हाइड्रोजन शी हाइड्रोजन शी रिएक्ट करता सगे स्पेसिज रिएक्ट करना है ऑल स्पेसिज आर गोइंग टू रिएक्ट फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता थोड़ी हाई टेम्परेचर लिएक्शन परफॉर्म करा लगते ओके हाथ होते अपने मेन केमिकल प्रॉपर्टीज बी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हाथ है बुक मे अपने अजू दोन प्रॉपर्टीज मेन्शन है तो दोन प्रॉपर्टीज है अपने फर्स्ट इतने देते फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपने रिड्यूसिंग नेचर कि जी ऑलरेडी महती है अपने रिड्यूसिंग नेचर सी हे जे स्पेसिज है ना आयनाइजेशन एंथल भी कमी है सो है इजीली एम प्लस प्लस ई माइनस प्रोड्यूस करता ओके प्रोड्यूस होना है राइट ना सिंस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते है बे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मधुन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मध्य चल रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है स्वतः ऑक्सीडेशन तो करते स्वतः ऑक्सीडेशन इजीली होते हैं तो, तो दुसर चाय करना है रिडक्शन करना है एंड द स्पेसिज विच गेट्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस समथिंग एल्स रिड्यूसिंग एजेंट दीज आर युअर रिड्यूसिंग एजेंट सो दिस इज इट्स रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ही एक प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर वाली एंड सेकेंड है द रिएक्शन विथ अमोनिया लिक्विड अमोनिया रिएक्शन सो जेव तुम्हें अपना मेटल ग्रुप वन ग्रुप टू को ग्रुप वन ग्रुप टू ऐसी मेटल जेव तुम्हें अमोनिया कॉन्टैक्ट मध्य तिथु कामोनिटेड इलेक्ट्रॉन बन तो रिएक्शन होते एम गोज इन एम प्लस स्टेट एंड युअर इलेक्ट्रॉन गोज इन दैट अमोनिया का सॉल्यूशन अमोनिया का सॉल्यूशन सो अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन ओके अभी कंडीशन होते अमोनिया विल गेट निगेटिव चार्ज ओके बनता हा जो का इलेक्ट्रॉन रिलीज होते है हा जो का इलेक्ट्रॉन रिलीज होते है होते अपने जे सॉल्यूशन है अर्लिअर एन एस टू इज अज ट्रांसपरंट बट आफ्टर एडिशन सीन्स यू हैव इलेक्ट्रॉन इट शोज ट्रांजिशन इन युअर विजिबल रिजन कि एक डार्क ब्लू कलर जनरेट होते डार्क ब्लू कलर जनरेट होते ओके आता हिच रिएक्शन मी कंटिन्यू ठेवली खूप खूप वेळासाठी मी तो मेटल त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवला तर तिथून माझ्याकडे हे एम प्लस हा ई मायनस आणि हा एन एच थ्री रिएक्ट होऊन माझ्याकडे अमाइड देतात एम एन एच टू हा कंपाऊंड देतात एम एन एच टू हा रिलीज होणार आहे प्लस एच टू गॅस रिलीज होईल ओके आणि सेम प्रॉपर्टी विल बी शोन बाय युअर ग्रुप टू एज वेल दिस इज युअर लास्ट केमिकल रिएक्शन ही होती आपली लास्ट केमिकल रिएक्शन ओके आता ह्या नंतर आहे आपल्याला डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप बघायचंय जे काय सांगते बाबा डायगोनल मध्ये जे कोणी इलेमेंट आहेत ना त्यांच्यामध्ये काहीतरी सर्टन रिलेशन आहे काय असतं का असतं त्याचं रिझन आहेत त्याच साइज टू चार्ज रेशो साइज टू चार्ज रेशो सो आपण जर डायगोनली बघितलं ना डायगोनली हे बघा हा एक इलेमेंट आहे हा नेक्स्ट ग्रुप आहे हा हा नेक्स्ट इलेमेंट हे रिलेशन हे असं वाढलं हा इलेमेंट विल शो प्रॉपर इज सिमिलर टू धीस इलेमेंट म्हणजे ग्रुप एक्स ग्रुप एक्स चा फर्स्ट इलेमेंट ग्रुप एक्स चा फर्स्ट इलेमेंट हॅज सिमिलरिटीज विथ ग्रुप एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन म्हणजे नेक्स्ट ग्रुप चा सेकंड इलेमेंट हे आपण ऑब्झर्व करतो कोणामध्ये एस आणि पी मध्ये एस आणि पी मध्ये हे असं ऑब्झर्व करणार आहे म्हणजेच बघा इथे लिथियम आहे लिथियमच्या पुढे आहे बेरिलियम बेरिलियमच्या खाली आहे मॅग्नी मॅग्नेशियम सो लिथियम विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ मॅग्नेशियम ऑल्सो बेरिलियम नंतर ली बे बो बोरॉन बोरॉनच्या खाली आहे अल्युमिनियम बेरिलियम विल शो प्रॉपर्टीज सिमिलर विथ अल्युमिनियम सो हे जे लिथियम आणि एम जीच्या सिमिलरिटीज आहेत बेरिलियम आणि अल्युमिनियमच्या सिमिलरिटीज आहेत ह्यालाच म्हणतो आपण 
डायगोनल रिलेशनशिप कारण ती डायगोनली एक्सिस्ट करतात ना डायगोनली प्रेझेंट आहे सो हे झालं माझं डायगोनल रिलेशनशिप ओके सिम्पल आज दॅट सो आता बघा यांच्या काय काय सिमिलर प्रॉपर्टीज आहेत तर आपण जसं बघितलं होतं रिएक्शन विथ ऑक्सिजन रिएक्शन येस स्वर आली बोलू बोलू आपण त्याच्यावर पण रिएक्शन अरे थ्री फोर्टी फिफ्टी फोर झाले ठीक आहे ठीक एक टेन मिनिट्स आपण चालू ठेवू रिएक्शन विथ ऑक्सिजन जी बघितली होती ना तर ग्रुप वन हायली रिएक्टिव्ह आहे सो तो ऑक्साईडच बनवतो व्हेर ॲज ग्रुप टू स्लो रिॲक्ट करतो सो विथ ऑक्साईड इट फॉर्म्स नायट्राईड एज वेल नायट्रोजनशी पण रिॲक्ट करतो राईट ग्रुप टू हा साईड रिॲक्ट करणार आहे विच इज ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ लिथियम सिन्स लिथियम पण थोडा स्लो रिएक्टिव्हच आहे ग्रुप मधला वरचा इलिमेंट आहे ना रिएक्टिव्हिटी डाऊन द ग्रुप इन्क्रीज होती सो लिथियम कसा असणार आहे लिथियम विल हॅव लेस रिएक्टिव्हिटी सो लिथियम पण काय करणार आहे विथ लिथियम ऑक्साईड इट विल ऑल्सो फॉर्म लिथियम नायट्राईड ओके हे अशा टाईपचं कंपाऊंड बनणार आहे आपल्याकडे दिस इज द सिच्युएशन सो अशाच आपल्याकडे काही सर्टन प्रॉपर्टीज आहेत बघा लिथियम रिएक्शन लिथियम आणि मॅग्नेशियम आहे ग्रुप वन चा फर्स्ट इलेमेंट मॅग्नेशियम ग्रुप टू चा सेकंड इलेमेंट आता ग्रुप वन च्या जनरल प्रॉपर्टीज आणि ग्रुप टू च्या जनरल प्रॉपर्टीज हा असा एक टेबल आपण ड्रॉ केलाय सो बघा ह्याच्यामध्ये फर्स्ट बघितलं इथे लिथियमची रिएक्शन लिथियमची रिएक्शन सो लिथियम शोज रिएक्शन विथ ऑक्सिजन ऍज वेल ऍज नायट्रोजन विच इज ऑल्सो शोन बाय युअर एम जी अँड वोल ग्रुप टू ग्रुप टू पण ग्रुप वन नाही ग्रुप टू ग्रुप वन नायट्रोजनशी रिएक्ट करत नाही देन जे काही आपले कार्बोनेट्स बनतात ना कार्बोनेट्स ऍज इन कंपाऊंड ऑफ सीओ थ्री कार्बोनेट्स सो हे जे कार्बोनेट्सला जर मी हिट केलं तर ग्रुप टू चे स्पेसिस काय करतात तर त्याच्यातून सीओ टू रिलीज करतात का कारण तो वीक बॉन्ड असतो ना त्यांच्यामध्ये वीक बॉन्ड असतो तो ब्रेक होणार आहे आणि सीओ टू रिलीज होणार आहे बट तेच मी ग्रुप वन मध्ये जर बघितलं तर ग्रुप वन आर गोईंग टू फॉर्म स्ट्रॉंगर बॉन्ड खूप स्ट्रॉंग बॉन्ड बनवत आहेत अँड बिकॉज ऑफ दॅट इथून आपल्याकडे सीओ टू रिलीज होत नाही राईट ग्रुप वन मध्ये होत नाही ग्रुप टू मध्ये होत आहे बट ग्रुप वन मधला लिथियम ही प्रॉपर्टी दाखवतोय लिथियम प्रॉपर्टी दाखवतोय देन प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराईड 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 म्हणजे एम एक्स ऑर एम एक्स टू सो हे जे काही बनणार आहेत ना एम एक्स एम एक्स टू तर ते डील इक्विसेंट आहेत डील इक्विसेंट आहेत म्हणजे हे असं वॉटर ऑफ हायड्रेशन एक्झिस्ट करणार आहे वॉटर सॉल्युबल आहेत असंही म्हणू शकता तुम्ही ठीक आहे वॉटरमध्ये ऍड होणार आहेत मिक्स होणार आहेत बट बाकीचे जे ग्रुप वनचे स्पेसिस आहेत ग्रुप वनच्या स्पेसिस आहेत त्या डील इक्विसन नाही त्यांच्यामध्ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन एक्झिस्ट करत नाही ओके त्याच्यामध्ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन नसतं बट ग्रुप टू मध्ये असतं ऍज वेल ऍज लिथियम मध्ये असतं हे झालं आपलं डायगोनल रिलेशनशिप दिस इज युअर डायगोनल रिलेशनशिप जशी आपल्याकडे लिथियम आणि लिथियम आणि मॅग्नेशियमची आहे सेम आपल्याकडे बेरिलियम आणि अल्युमिनियमची आहे बेरिलियम ग्रुप टू मधला फर्स्ट इलेमेंट आणि त्यानंतर येणारा मी म्हटलं आधीच एस आणि पी ब्लॉक ना सो पी ब्लॉक मधला ग्रुप थर्टीन मधला सेकंड इलेमेंट ह्यांच्या प्रॉपर्टीज ह्यांच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या तर ऍक्च्युअल मध्ये ग्रुप टू आयोनिक बॉन्ड बनवतो इट फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड हे बघा आयोनिक बॉन्ड बट युअर ग्रुप थर्टीन ऑनवर्ड्स वी गेट कोवॅलन बॉन्ड विच इज ऑल्सो बी गिवन बाय बेरिलियम कोवॅलन बॉन्ड देतोय तो त्यानंतर ल्युइस ऍसिड फॉर्मेशन ल्युइस ऍसिड काय असतात तर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टिंग स्पेसिस इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टिंग स्पेसिस दिस इज युअर ल्युइस ऍसिड जे की ग्रुप थर्टीन ऑनवर्ड्स एक्झिस्ट करणार आहेत बट ग्रुप टू मध्ये नसतात बट जे की बेरिलियम पण दाखवतो बेरिलियम क्लोराईड इज युअर ल्युइस ऍसिड इलेक्ट्रॉन पेअर तो ऍक्सेप्ट करणार आहे का कारण त्याच्यामध्ये एक एमटी ऑर्बायटल एक्झिस्ट करतो अँड दॅट एमटी ऑर्बायटल विल अराउट द ऍक्सेप्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गॅनिक सॉल्युंट बघितलं तर बेरिलियम सॉल्युबल आहे अल्युमिनियम सॉल्युबल आहे ग्रुप टू ग्रुप थर्टीन अख्खा सॉल्युबल आहे बट ग्रुप टू इज इन सॉल्युबल ग्रुप टू इज इन सॉल्युबल अँड ऑक्साईडच नेचर ऑक्साईड जे बनतायत त्यांचं नेचर जर बघितलं आपण तर वॉट वी एक्सपेक्ट जे काही ऑक्साईड बनणार आहेत ग्रुप वन ग्रुप टू चे दोज आर बेसिक 
बेसिक असतात ते बट ग्रुप थर्टीन ऑनवर्ड्स वी गेट एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक म्हणजे काय तर ते ऍज अ बेस ऍज वेल ऍज ऍज अ ऍसिड ऍक्ट करू शकतात बोथ ऍसिड अँड बेस म्हणून ऍक्ट करू शकतात ओके दिस इज युअर एम्फोटेरिक नेचर विच इज शोन बाय ग्रुप थर्टीन बट नॉट बाय ग्रुप टू नॉट बाय ग्रुप टू बघा इथे बेसिक आहे बट आपला बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर देतो हे झालं माझं डायगोनल रिलेशनशिप आहे का रे क्लिअर सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत का येस येस ठीक आहे चालतं पाच मिनिट आपण डिस्कस करूया मला पटापट सांगा मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं विचार करायला की अबाउट चॅप्टर नंबर थ्री नाईन थर्टीन अँड सिक्स्टीन डू यू वॉन्ट दिस लेसन ऑर नॉट आता मला म्हणजे मला इथे म्हणजे मी हे सेम मी बाकीच्या ठिकाणी बाकीच्या बॅचना पण अप्लाय करतोय त्या बॅचमध्ये मला सांगितलं की सर शिकवू नका लेसन पण वन डे मध्ये असं काहीतरी एक्सप्लेनेशन द्या किंवा रिव्हिजन टाईप काहीतरी असं पटकन सांगून टाका म्हणजे अख्खा सोडून नका देऊ चाप्ता सो मग मी आहेत का जुना जुन्या काय 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 रेकॉर्डिंग ह्या लेसनच्या का ओके हे बघा ह्या लेसनच्या माझ्याकडे रेकॉर्डिंग नाहीये बट सिन्स मला त्या एका सर एका बॅचने सांगितलं की सर असं जर आम्हाला तुम्ही एका दिवसामध्ये तो लेसन शिकवू शकलात तर चालेल तर मग मी त्यासाठी काय करणार आहे मी त्यांच्यासाठी एनिवे एक रेकॉर्डिंग देऊ करणार आहे रेकॉर्डिंग करणार आहे ह्या चॅप्टरच सगळे चाळीच्या चाळीस चॅप्टरमध्ये जे काही असेल ना ते सगळं रेकॉर्ड करणार आहे सो मग ते मी तुम्हालाही देऊन टाकेन सो इन केस समजा कॉलेज एक्झाम द्यायची आपल्याला इलेव्हनची आणि त्या कॉलेज एक्झाम मध्ये इन केस ह्यातून कोणता चॅप्टर असेल तर तो तुम्ही रेफर करू शकाल तिथून तुम्ही रेफर करू शकाल आपण टेक्स्टबुक सॉल्विंग वगैरे करून घेऊ शकतो एक्झरसाइज सॉल्विंग वगैरे सुद्धा करून घेऊ शकतो तसंही करू शकतो ऑर एल्स जर अख्खं टीचिंग पाहिजे तर तसंही करू शकतो सो मला एकदा सांगा फक्त की काय वाटतं तुम्हाला काय करावं आपण ठीक आहे मी ऑप्शन देतो बघा ऑप्शन ए तुम्ही ए बी सी डी मध्ये सांगा कम्प्लीट टीचिंग बी फास्ट टीचिंग थोड सी हे रेकॉर्डिंग आणि डी तुमचा ऑप्शन ओपन फॉर ऑल काय करायचं ते सांगा मला काय ते टाका काहीतरी मेसेज हे बघ ह्या चॅप्टरचे ना न्युमरिकल्स तर नाहीच आहेत ह्याला न्युमरिकलच नाही आहेत ह्याला पण नाही आहेत ह्याला पण नाही आहेत ओके ह्या चॅप्टरचे जे न्युमरिकल्स आहेत ना ते आपण एनी वे नेक्स्ट इयर आपण एक केमिकल कायनेटिक्स म्हणून चॅप्टर स्टडी करतो सो त्याच्यामध्ये आपण एनी वे स्टडी करतो सेम ह्याचे न्युमरिकल्स ह्याचे न्युमरिकल्स आपण स्टडी करणार आहे थर्टीन लेसन मध्ये नेक्स्ट इयरच्या सिक्स लेसन मध्ये सो होणार आहेत त्याचे न्युमरिकल्स ओके बी ऑर सी सी रेकॉर्डिंग प्लस एक्सरसाइज ओके बी ऑर डी एनिथिंग इज फाईन ऑप्शन सी रेकॉर्डिंग सर कॅन बी टेक फ्यू मिनिट येस सो आय गेस मोस्ट ऑफ यू आर रेडी की रेकॉर्डिंग करून टाकावं चांगलं असेल हा दॅट विल बी ग्रेट की डाऊट वगैरे असेल तर तुम्ही या आपण त्याच्यासाठी एक एक्स्ट्रा सेशन अरेंज करू की डाऊट जर असतील त्या चॅप्टर मधून तर ते घेऊन टाकू तिथे ठीक आहे तसं जर असेल तर मग त्या केस मध्ये सिन्स हे चॅप्टर नाही येत आहेत सो वॉट वी विल डू नेक्स्ट वीक जे काही आहे आता नाईन्थ पासून ना नाईन्थ नाईन टेन पासून टेन्थ टेन्थ पासून जो काही एक वीक आहे ना अख्खा वीक सो तो वीक आपण स्ट्रक्चर ऑफ आयटम कव्हर करू आणि सेव्हन्टीन पासून आपण ऑर्गॅनिक चालू ऑर्गॅनिक चालू सो दॅट तुम्ही टेस्ट देताना आता हा अजून एक होत की सर टेस्टचे काही एमसीक्यू सेशन वगैरे होतील का तर तसा मी काही विचार नाही केला आहे अजून एमसीक्यू सेशन चा बट करू शकतो आपण बिफोर टेस्ट मेंटी क्विज वगैरे करू शकतो मेंटी क्विज ऍज इन मेंटी क्विज विथ एक्सप्लेनेशन 
सो त्या प्लॅन करू शकतो म्हणजे माझ्या डोक्यात नव्हतं आलं असं काही एमसीक्यू सेशन बद्दल बट येस वी कॅन अरेंज दॅट सो सडनली आय विल थिंक ऑन दिस एमसीक्यू सेशन घेता येतील का टेस्टच टाइम टेबल येस टेस्टचं टाइम टेबल मी पाठवतो बट राईट नाव वॉट यू कन्सि थिंक की कन्सिडर करा की तुम्हाला जे सीईडी जे नाईन चॅप्टर्स आहेत ना त्या नाईन चॅप्टर्सची टेस्ट आहेत सगळ्या आणि मॅम त्या त्याच सिक्वेन्समध्ये ठेवू ना एक्झरसाईजचा जो सिक्वेन्स आहे टेक्स्टबुकचा जो सिक्वेन्स आहे ना तो टेक्स्टबुकच्या सिक्वेन्समध्ये जो पहिला आहे सीईटी मधला चॅप्टर तो पहिला येईल नेक्स्ट आहे तो नेक्स्ट येईल अशी कंटिन्युअस सिरीज असेल त्याच्यामध्ये काही वेगळं शेड्यूल नसेल तेच असेल सो असं कन्सिडर करून टाका की बावीसची टेस्ट ही फर्स्ट लेसन मध्ये देन ट्वेंटी थ्रीची टेस्ट ही सेकंड थर्ड फोर्थ लेसन मध्ये ट्वेंटी फोरची फिफ्थ लेसन मध्ये हे सोन असं अशा टाईपमध्ये ठीक आहे आणि विथ धिस आता मेंटी पेज मध्ये रफली ट्वेंटी फाय क्वेश्चन तिथे होतील टेस्ट टेस्ट बघू आपण टेस्ट मी विचार करतोय की फिफ्टी क्वेश्चन ठेवायची कारण लेक्चर एनिवे मे नसतील आपले तेव्हा तर मग फिफ्टी क्वेश्चनच्या टेस्ट देऊन टाकू शकता तुम्ही नाही लेक्चर घ्यायचे आपल्याला मोठ्यान बोल थोडं मला ऐकून येते टेस्ट कट्टावर असणार आहे का पीडीएफ पाठवणार आहे तुम्ही मोस्टली पीडीएफ पाठवेन मोस्टली पीडीएफ असेल पीडीएफ प्लस त्याचं व्हिडिओ सॉल्युशन देईन कम्प्लीट ओके टर्म एक्झाम फॉर्म ट्वेंटी वन बघा टर्म एक्झाम आहेत तर त्याच्यामध्ये कसं आहे तुम्हाला एनिमे केमिस्ट्रीचा अभ्यास तर तुम्हाला करायचाच आहे ना टर्म एक्झाम मध्ये जे कोणते चॅप्टर्स असतील सो त्याचा तुमचा झालेलाच असेल चांगलाच अभ्यास झाला असेल ज्या जिथे जिथे ते येणार आहेत ना त्यांचा आणि असेल म्हणजे तुम्हाला अख्खा दिवस आहे सो तुम्हाला कधी पण टेस्ट द्यायची सो वन आर काढून तुम्ही टेस्ट देऊ शकता आणि बघा आता इथपासून ह्याच्या पुढे बघा इथे आता मी जेव्हा सेव्हन्टीन ला चालू करतोय ना तर असं तुम्ही कन्सिडर करा की बाय फिफ्टीन फेब और त्याच्या पण आधी थोडस आपण इलेवन्थ संपवून टाकलेलं असेल आणि मग तिथून मी ट्वेल्थ घेणार आहे ट्वेल्थ ऑर्गॅनिक आता ऑर्गॅनिक इलेवन्थ पहिलं घेणार इलेवन्थ मधले फोर्टीन आणि फिफ्टीन लेसन आणि त्यानंतर इमिजिएटली आय विल स्टार्ट विथ ट्वेल्थ का ऑर्गॅनिक ऍज वेल ट्वेल्थ का ऑर्गॅनिक आहे चॅप्टर नंबर टेन इलेव्हन ट्वेल्थ थर्टीन मेन चॅप्टर जे मी कव्हर करणार आहे आधी आणि नंतर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ते नंतर करू ते लास्टला करता येते सो हे लेसन सो समाव असं होणार आहे कुठेतरी की तुमच्या कॉलेजच्या एक्झाम आल्या आहेत काहीतरी सबमिशन आहेत हे चालूच राहणार आहे आणि मग ते चालू असताना तुम्हाला हे पण अटेंड करायचं आहे हे अजिबात मिस नाही करायचं आहे सो बी प्रिपेअर फॉर दॅट की आता ह्याच्या पुढे एक्झाम आहे सबमिशन आहेत बट स्टील तुम्हाला हे कव्हर अप करायचं आहे काही झालं तरी ॲट एनी कॉस्ट पिरियड टेबलच्या टेस्टचे क्वेश्चन पीडीएफ सेंड केला आहे सो काही होईल डिस्कशन डिस्कशन मी उद्या ट्राय करतो उद्या मी ट्राय करतो लेक्चर घ्यायचं समाव मोस्ट प्रॉब्ली माझ्या इथे उद्या कमी लेक्चर्स असतील सो मी उद्या ट्राय करतो की लेक्चर घेता येत आहे आणि जर घेता येत असेल तर वी विल डू डिस्कशन ऑफ दोज क्वेश्चन ऍज वेल एज प्लस प्लस ह्या लेसनचे थोडे एमसीक्यू पण सॉल्व्ह करू बिफोर टेस्ट ठीक आहे सो उद्याच ट्राय करतो ह्या संडेला टेस्ट आहे का जर मी उद्या एमसीक्यू घेतले जर मी उद्या ह्या लेसनचे एमसीक्यू घेतले तर मग संडेला टेस्ट असेल पण जर मला उद्या नाही घेता आले तर मग आपण मंडेला क्वेश्चन सॉल्व्ह करू आणि नेक्स्ट डे तुमची टेस्ट असेल ठीक आहे ओके सर येस चला एंड करतो भेटू आपण उद्या म्हणजे ट्राय करतो मी उद्या तीन वाजता ओके बाय बाय